ബ്ലോക്ക് പോലീസിന് അന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാറ് മാസം അങ്ങ് നീണ്ടു അസനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അസൻ അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് പത്താറ് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വിലയുള്ള സ്ഥലം ലോക്കൽ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ഥലം വിറ്റു പോകേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് പാലക്കാട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ആൾക്കാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അന്നേരം ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അസൻ്റെ വീട് വിറ്റു അസൻ ഗൾഫിൽ പോകാൻ മേല കാറ് വിറ്റു കോഴിക്കോട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് വീണ്ടും ആരോപണം വന്നപ്പം പാലക്കാട് നിന്ന് മാറി കോഴിക്കോട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചോട്ട് മാറ്റി അന്നേരം അസൻ്റെ അഞ്ചാറ് എട്ട് പത്ത് ആടുണ്ടായിരുന്നു അതും വിറ്റു ഞാൻ എസ് ഐ ടിയിൽ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് തരാൻ ഒന്നുമില്ല കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത ആളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സട്ടേറിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് കാരണം ഒരു കേസിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നശിക്കും നമ്മൾ അസൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ ആ സ്വർണത്തിൻ്റെ പൈസ വേണേൽ തരാം സാറേ ഞാൻ കൊന്നില്ല ഞാൻ ഇവളെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം നൂറ്റമ്പത്തിനാല് സി ആർ പി എഫ് എഫ് ഐ ആർ ആയി ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് സി ആർ പി എസ് പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് ആ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മൊഴി എല്ലാവരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഓരോരുത്തർ ആരെയാണ് സംശയിക്കുന്നത് അതിനകത്തെല്ലാം അസനാണ് അസൻ്റെ ഇങ്കി പിടിച്ച കാര്യവും ആ വൈരാക്യവും അസൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയെ കഴിവിൽ പോയി കാണുന്നതും വരട്ടുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാട്ടുകാർക്കറിയാം എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അസനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ താമസം സാമ്പത്തികം തന്നെയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരെ വിശ്വാസം എന്തായാലും അസം കുറ്റ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അസം പറഞ്ഞ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ സ്വർണമൊക്കെ ഞാൻ തരാം പക്ഷെ ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇൻകോശ സമയത്ത് ഈ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാതെ പോയെങ്കിലും കതിച്ചയുടെ ഇടത്ത് മൊലയുടെ അടിവശത്ത് മൂന്ന് കുത്ത് അത് അപ്പേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് കുത്തി കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പല കേസിനകത്തും ഇത് ഞാൻ ഈ മുറിവിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അപ്പേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ചില പ്രാധാന്യവും ലോജിക്കലായിട്ട് ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പോലെയുള്ള അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് കാരണം ഓരോ കേസിനകത്തും കേസ് തെളിയുന്ന ചില ലോജിക്കൽ വേണ്ടായിരിക്കണം ചില നമ്മുടെ ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം തെളിവ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നും തെളിവ് എന്തൊക്കെ തെളിവ് ഓരോ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ആരെയൊക്കെ ബാധിക്കുമെന്നും അസനെ ബാധിക്കുമോ വേറെയുള്ളവരെ ബാധിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തൂടെ കടന്നു ഇറങ്ങി പോകണം നല്ല മെമ്മറി വേണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് എവിഡൻസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സത്യം ഒരു വഴിക്കൂടെ പോവും എവിഡൻസ് വേറൊരു വഴിക്കൂടെ പോവും കോടതി മുഴുവൻ നോക്കുന്നത് എവിഡൻസ് മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ സത്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ നോക്കില്ല എവിഡൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പോലീസ് ഹാജരാക്കുന്ന എവിഡൻസ് നാട്ടുകാർ പറയുന്ന എവിഡൻസ് അത് കൊറോബറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളകത്താവും സംശയമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലേ നല്ല പ്രശ്നം അവിടെ പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിന് നിരപരാധികൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം സാഹചര്യ തെളിവ് നോക്കുമ്പം അയാളാണ് ചെയ്തതെന്ന് തോന്നും നാട്ടുകാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും വീട്ടുകാരും എല്ലാം ഒരാളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ചില സന്ദർഭത്തിൽ അത് ചില പ്രത്യേക നീക്കം അയാളുടെ ചില സംസാരങ്ങൾ അയാളുടെ ചില പ്രവൃത്തികൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നാട്ടുകാർ അവർ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സങ്കലനം ഒരു ഡിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ പുറത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കതിജ കേസിനകത്ത് അസനെയാണ് എല്ലാവരും അതിനകത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം വൈരാഗ്യം മോട്ടീവ് കാരണം ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു സെക്ഷനുണ്ട് അത് ഞാൻ അതാണ് ഈ ഓരോ കേസും എന്നെ പിടിപ്പിക്കാനായി ഞാൻ പിടിക്കാനുള്ള കാരണം ആ ഒറ്റ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമത്തിനകത്ത് സെക്ഷൻ എട്ട് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ അപ്പോൾ അത് മോട്ടീവ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു കുറ്റം ചെയ്യണമെന്നുണ്
അപ്പോൾ ഈ മോട്ടീവ് നമുക്കറിയാം മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ആശനെ പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല വൈരാഗ്യമുണ്ട് മോട്ടീവുണ്ട് കൊല്ലണമെന്നുള്ള മോട്ടീവ് ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കും പിന്നെ പ്രീവിയസ് കോണ്ടാക്റ്റും സബ്സിക്വൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റും രണ്ട് ഒരു മർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സംശയിക്കുന്ന ആളുടെ നീക്കം അതിന് മുമ്പുള്ള അയാളുടെ പ്രവൃത്തി സംസാരം നീക്കം കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സബ്സിക്വൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് അതിനുശേഷം ഇയാളുടെ സംസാരം ഇയാളുടെ പോക്ക് ഇയാളെ ഒളിച്ചു പോക്ക് ഇയാൾ സ്ഥലത്ത് കാണാതെ വന്നു നീങ്ങി വന്നു പോലീസ് വരുമ്പോൾ മായുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി അല്ലെ പട്ടിസാറ് വരുമ്പോൾ അവയൾ വലിഞ്ഞു ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി സബ്സിക്വൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കൊലപാതകത്തിന് പ്രീവിയസ് കോണ്ടാക്റ്റ് അതിന് മുൻപുള്ള ആ പ്രതിയുടെ നീക്കങ്ങൾ അയാളുടെ സംസാരങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അയാളുടെ ഒരു തെളിവില്ലാത്ത കേസിലാണ് ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലും നോക്കുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിരിക്കും അത് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് മോട്ടീവ് വളരെ ശക്തമാണ് അസനെതിരായിട്ട് മോട്ടീവ് വളരെ ശക്തമാണ് അപ്പം നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോലീസും അങ്ങോട്ട് വന്നു അസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അപ്പം എവിഡൻസ് നോക്കുമ്പം വേറെ ലൈനിലോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ പോലീസിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അറസ്റ്റിനെ അസനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്തായാലും ശരി നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പം ഇത്രയും ഒരു മൂവായിരത്തോളം മൂന്ന് കേസ് ഡയറികളാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് പാക്കറ്റാണ് മൂന്ന് കെട്ടുകളാണ് അത് വായിച്ച് വളരെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി ഞാൻ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ മൊഴികളും അതും ഇതും നോക്കി അപ്പം എഫ് ഐ ആർ ആയി ഇൻക്വസ്റ്റായി സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയായി ഇനി ആ കേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് കുറ്റം പിന്നെ എവിഡൻസ് ആ എവിഡൻസ് ഫോറൻസിക്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരണം അത് അനുകൂലം ബ്ലഡ് മറ്റ് ഹെയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ഒരാളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ കുറ്റച്ചാർജ് തയ്യാറാക്കും നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സി ആർ പി സി പ്രകാരമാണ് ഒരു കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തുന്ന ക്രിമിനൽ നടപടി ക്രമം നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് മുതൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ചാർജ് ഷീറ്റ് കുറ്റച്ചാർജ് അയാളാണ് എങ്കിൽ കുറ്റച്ചാർജ് കോടതിയിൽ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചില സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇയാൾ നിരപരാധിയാണ് അയാളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ കോടതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറ്റച്ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാർഡർ കേസാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എഫ് ഐ ആർ ചെല്ലുന്നത് മിക്കവാറും ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലോവർ കോടതിയിലാണ് അതിൻ്റെ എഫ് ഐ ആർ ചെല്ലുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മൈസൂർട്ട് കോടതിയിൽ അവിടെ കുറ്റച്ചാർജ് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാജരാക്കും എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെയാണിപ്പം അവിടെ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ മർഡർ കേസിനൊക്കെ അവിടെ കുറ്റച്ചാർജ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കോടതി ആ കേ കുറ്റച്ചാർജ് പരിശോധിച്ചിട്ട് എവിഡൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പോലീസ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ആ കുറ്റച്ചാർജ് യാതൊരു തകരാറും ഇല്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് സെഷൻസിലോട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം മൂന്ന് വർഷം വരെ ശിക്ഷയുള്ള കേസ് മാത്രമേ ആ ജു ലോവർ കോടതിയിൽ എഫ് ഐ ആർ ചെന്ന കോടതിക്ക് ശിക്ഷിക്കാനോ ട്രയൽ നടത്താനോ പരിഗണിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിന് മർഡർ കേസ് വരുന്നു കഴിയുമ്പോഴും മൂന്ന് വർഷത്തെ കൂടുതൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന കേസുകൾ വരുമ്പം പ്രാഥമികമായിട്ട് ഈ ലോവർ കോടതി ഈ കേസ് ഡയറി മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് കുറ്റച്ചാർജ് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചിട്ട് എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും കറക്റ്റ് കോടതി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹയർ കോടതിയിലേക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവിടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രയൽ നടത്തി ശിക്ഷിപ്പിക്കുന്നത് സെഷൻസ് കോടതിയിലൊക്കെ മർഡർ കേസിനാണെങ്കിൽ തൂക്കി കൊല്ലാൻ വരെ വിധിക്കാനുള്ള അധികാരം സെഷൻസ് കോടതിക്കുണ്ട് അയാളെ തൂക്കാൻ വിധിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വാറുണ്ട് അതുവരെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ കോടതിയാണ് സെഷൻസിലോട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രയൽ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് സമയത്ത് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ മുഴുവൻ സത്യാഗ്രഹവും ബഹളവുമായി നാട്ടുകാരെല്ലാം അജിറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് മാറി അന്വേഷണം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു അന്ന് എൻ്റെ ഗുരു എം പി ബാലകൃഷ്ണനും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഥലം കണ്ടു കുളം കണ്ടു പൊട്ടക്കിണർ പൊട്ടക്കിണർ കണ്ടു ആ ഏരിയ മുഴുവൻ ഞാൻ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു അരീക്കോട്ട് ടൗണിൽ പോയി അപ്പം സ്ഥലങ്ങൾ ടോപ്പോഗ്രാഫി ആദ്യമായിട്ട് അവ
ആ കരയിലെ എല്ലാ ന്യൂസും കിട്ടുന്ന ആളാണ് പാത്തുമ്മ പാത്തുമ്മ ഇപ്പം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രായം പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സുണ്ട് പാത്തുമ്മയും മൊഴിയല്ലിയാണ് ആ ഏരിയയിലെല്ലാം മൊഴിയല്ല ഒത്തിരി കുടുംബക്കാരുണ്ട് മൊഴിയല്ലിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ് പാത്തുമ്മ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് തെങ്ങിൻ്റെ വരുമാനം ഒരു മൂന്നാല് ആട് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിൽ പോയപ്പം പാത്തുമ്മയെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ കരയിലുള്ള ന്യൂസുകൾ എന്തുമാത്രമാണ് പാത്തുമ്മയിലിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചില കാരക്ടേഴ്സ് ഓരോ കേസിനകത്തും വളരെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ അന്ന് പാത്തുമ്മയ്ക്ക് സ്വല്പം പൈസ കൊടുത്ത് ഒന്നുമില്ല പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നോട് വലിയ താല്പര്യം തോന്നി പക്ഷേ ആ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ക്യാരക്ടർ മാതിരിയാടുന്നവൻ്റെ പേരും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാം പാത്തുമ്മയ്ക്ക് അറിയാം ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാനും അവിടെ പോയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം ഈ മുസ്ലിം ഫാമിലിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച സ്ത്രീയാണ് എന്നെ കയറിയിരിക്കാൻ പറയുമോ എന്നൊക്കെ പ്രശ്നമായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സാറേ കയറി കുത്തിയിരിക്ക് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ സാറേ കയറി ഇരിക്കാനാണ് കുത്തിയിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു സാർ കയറി കുത്തിയിരിക്കേ കാരണം അപ്പം ഞാൻ അവിടെ കയറിയിരുന്നു സാറ് കുടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയും ഒന്നും വേണ്ട വളരെ സാധുവാണ് എനിക്കറിയാം ഇല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുടിക്കണം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം താ തന്നത് ഒരു വലിയ വെട്ട് ക്ലാസ് അതിനകത്ത് നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇളക്കി എനിക്ക് തന്നു ആ ചൂടിന് ദാഹത്തിന് നല്ലതാണത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പാത്തുമ്മ തന്നു ഞാൻ കുടിച്ചു സന്തോഷമായി ശാലം പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി ഓരോരോ കഥകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ അഞ്ചാറ് ആടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പാത്തുമ്മയ്ക്ക് ആടുണ്ടല്ല ആട് കൃഷി ഉണ്ടല്ല ആടുണ്ട് ഇത് മറ്റേ അയാളുടെ ആടല്ല ആ പറഞ്ഞ ആരുടെ ആട് അല്ല ആ വൈക്കങ്കാരൻ്റെ ആട് ആ പറഞ്ഞു അതാര് വൈക്കം ആനയുടെ കഥയുള്ള പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൊക്കെ ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഓ അപ്പോൾ വായനക്കാരിയാണല്ലോ ഞാൻ വായിക്കും സാറേ വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പഴയ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ അതൊക്കെ വായിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങേരുടെ ആടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്തുമാട ആട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വന്നു കാരണം നല്ല വിവരമുള്ള നല്ല ന്യൂസുകാരി അങ്ങനെ ഞാനുമായിട്ട് നല്ല ഇൻറ്റിമസി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ കേസിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇത്രയും ന്യൂസ് കിട്ടുന്ന പാത്തുമ്മയ്ക്ക് അസനാണോ ഇത് ചെയ്തത് ഞാൻ വളരെ രഹസ്യമാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ പോലീസുകാരൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തും കാരണം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കും അത് ഓനല്ല സാറേ സാറ് കണ്ടുപിടിച്ചോ എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ ആളുണ്ട് സാറ് കണ്ടുപിടിക്കും സാറ് കണ്ടുപിടിക്കും എനിക്കറിയാം ഓനല്ല ഞാൻ അത് വലിയൊരു സഹായമായ ആ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊന്നും പാത്തുമ്മയുടെ അതൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ല അതിലോട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ പാത്തുമ്മ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള എവിഡൻസ് വരണം കേസ് ലേറി വീണ്ടും പഠിച്ചു ഇൻക്വസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പഠിച്ചു എന്തായാലും അവിടുത്തെ മിക്കവാറുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ മൊഴികൾ പഠിച്ചു ഏതായാലും അസനെയും ആ പുതിയ പെൺകുട്ടിയെയും അസൻ്റെ നാല് മക്കളെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ചോദ്യം ചെയ്തുമില്ല എന്തായാലും മഞ്ചേരി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഞാനും എൻ്റെ എസ് പി അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഐ പി എസ് അദ്ദേഹവും ഞങ്ങൾ നിന്നു കാരണം പിന്നീട് ഇപ്പം അദ്ദേഹമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ ആൾക്കാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ അടുത്തിരിക്കുകയുള്ളൂ ജോർജ് ജോസഫ് തുടങ്ങിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുള്ളൂ അത് അത്ര കോൺഫിഡൻസാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നു രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ രാത്രി ചെന്നു തലേ ദിവസം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മഞ്ചേരി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ടും ഒത്തിരി പറങ്കിമാവും തോട്ടമൊക്കെ ഉള്ളത
എട്ട് മണിക്ക് നോക്കിയപ്പം ആ പറങ്ങിമാവിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അസന് പഴയ മേശനായി എല്ലും തൊലിയായി സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ മൂന്നാലഞ്ച് കുട്ടികൾ ഈ പുതിയ പെൺകുട്ടികൾ ആ വല ഭാര്യ കഷ്ടം തോന്നി എനിക്ക് ഞാൻ ജനലിൽ കൂടെ നോക്കി എന്തായാലും അവിടെ അസനെ വിളിക്കുക അപ്പം തോന്നിയാൽ ഞാൻ ആഹാരം ഞാൻ എസ് പി ആഹാരം കഴിച്ച് പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു അസനെ വിളിക്ക് അസൻ കയറി കൈ കൂപ്പി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ വലിയ സങ്കടം തോന്നി കാരണം ആ നിപ്പ് കണ്ടപ്പം കാരണം എൻ്റെ മനസ്സ് അത് ഇയാൾ ഇന്നസെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇടത് മൂലയുടെ മുകളിലിട്ട് അപ്പ്വേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കുത്ത് കാരണം പോലീസ് അന്ന് ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടുപോയ പലരും ഇന്നും വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഗതി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സയൻസാണത് ഞാൻ ആ മഞ്ചേരി കോടതി പോയി ഈ കതിജയുടെ പഴയ ആ ബ്ലൗസ് ആ ഫുൾ സ്ലീവ് ഉള്ള അടക്കമുള്ള ബ്ലൗസ് മുണ്ട് തട്ടം ഒക്കെ പരിശോധിച്ചു പക്ഷേ ആ ബ്ലൗസിൽ കുത്തിൻ്റെ മാർക്കില്ല കേസ് വഴി മാറി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സ്റ്റാബ് ഇഞ്ചുറി ഇടത് മൂലയുടെ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് അപ്പ്വേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ കാരണം ആ ഒരു നേക്കടായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ സ്റ്റാബ് ഇഞ്ചുറി മുകളിലോട്ട് കയറിയത് കിടന്നുകൊണ്ടേ പറ്റുള്ളത് കേസ് തിരിഞ്ഞു അത് അസന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൈരാഗ്യമുള്ള അസന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോട് വൈരാഗ്യ ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് വൈരാഗ്യമുള്ള ആളുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ ബെയർ ബ്രസ്റ്റിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ കൊണ്ട് കേസ് മാറി ഇതെൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എസ് പിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അസനേയും ഭാര്യയും മക്കളും വിളിച്ചു ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അസ ആഹാരം കഴിച്ചോ ഇല്ല സാറേ ഏതായാലും ആഹാരം കഴിക്കുക സമാധാനമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക അതിനുശേഷം ജോർജ് ജോസഫ് സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ എനിക്കറിയാം പട്ടിണിയാണെന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്നിച്ചു പോരാൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യ പുതിയ ഭാര്യ ഇയാളെ മക്കൾ അസനെ അടുത്തു അടുത്തു വാ അസനടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അസ ഈ കേസ് കുറ്റവാളി അസനല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അസന് ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നു എന്ന് അസന് എൻ്റെ കാലിലോട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മക്കളും ഭാര്യയും എന്നൊരു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഞാൻ പറയും കാലിൽ നിന്ന് കാലുവിട് കാലുവിട് എസ് പി പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ കുറേ നേരം മതിയാവോളം കരഞ്ഞു കാലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാ സാറെ ഈ വാക്ക് സാറ് വെറുതെ പറഞ്ഞ ആളെ ശരി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മാഡറിന് ശേഷം ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് തെറ്റായാലും ശരിയായാലും സാറ് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അസ എഴുന്നേക്ക് കാലേ നിന്ന് വിട് അസ ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനൊരു ശാസ്ത്രീയമായ എവിഡൻസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു സാഹചര്യ തെളിവുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അസനല്ല മേലെ അസനെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരില്ല കാരണം അസന് ഇതിനകത്ത് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എൻ്റെ എസ് പിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രതി അസന് ഒറ്റ കാര്യമേ ഞാൻ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ കുട്ടികളെല്ലാം ഇറക്കി നിർത്ത് സമാധാനമായിട്ട് അസൻ വലിയ മുഖമൊക്കെ മാറി കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ചിരിച്ചു അസനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും മൊട്ടായിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തിന്നും ഇപ്പോഴും ഈ പ്രായത്തിലും തിന്നും എൻ്റെ പോക്കറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ പോക്കറ്റ് കൈയിട്ട് എപ്പോഴും എടുക്കും ആ കുഞ്ഞ് അന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഷുഗർ ഇല്ല എന്താണെന്നറിയത്തില്ല അതുപോലെ ഇപ്പം കടലയ്ക്കകത്തും ചട്ടിണിക്കകത്തും അപ്പം കഴിക്കുമ്പം ഈ ഷുഗർ എല്ലാം ഇട്ടാണ് ഇപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്കിത് വരെ എന്താ ഭാഗ്യം കൊണ്ടു ഷുഗർ ഇല്ല ആ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മൊട്ടായിയും കൊടുത്തു അതുങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് അവിടെ പോയി ഇരുന്നു അസൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അസ ഒറ്റ കാര്യം അസൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കതിജെ മൊഴി ചൊല്ലിയത് സാറേ ഇവൾക്ക് ഇവളുടെ ഒരു ബന്ധുക്കാരനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതിനടുത്തുള്ള ഒരുത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ സംശയിച്ചു പിന്നെ ഇവൾ തോന്നിയ പോലെ നടക്കും അതാണ് ഒരു കാരണം ശരി ഇവളാണ് അടുപ്പമുള്ള 
തനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള തനിക്ക് സംശയമുള്ള ആളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പറ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഒന്നിവളുടെ ബന്ധു ഒരു കസിൻ പിന്നെ അവളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കള്ളത്തരം കള്ളനായ ഒരുത്തൻ പിന്നെ അവൾ സംശയിക്കുന്ന മഞ്ചേരിയിൽ ഒരു കടക്കാരൻ കാരണം അവിടെയാണ് എപ്പോഴും പോകുന്നത് അതൊരു സംശയമാണ് ഏതായാലും അസം പൊക്കോളൂ കുട്ടികളും പൊക്കോളൂ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടോളാം പൊക്കോളൂ അസന് വിശ്വസിക്കാൻ മേല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം തീർന്നിരിക്കുന്നു അസം പൊക്കോളൂ അസനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇന്നും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അസൻ്റെയും കുട്ടികളുടെയും കരച്ചിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യം ഒരു വഴിക്ക് കൂടെ പോവും തെളിവ് വേറൊരു വഴിക്ക് കൂടെ പോവും അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ജോർജ് ജോസഫിൻ്റെ എൻ്റെ സ്വഭാവം നടുക്കൂടെ സഞ്ചരിക്കും സഞ്ചരിച്ചേ കണ്ടെത്തുള്ളൂ വി കെ ശ്രീരാമൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഈ അടുത്ത കാലത്തെ ഒരു ചെറിയ തമാശ ആണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഇത് നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ് നമുക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനടുത്തൊരു മീറ്റിംഗ് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ ആരെ പ്രസംഗിച്ചപ്പം ആരെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മന്ത്രി എടുത്ത് ചെവി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ശ്രീരാമൻ മരിച്ചു പോയെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തു അതങ്ങ് ഫ്ലയർ ഫ്ലയർ അപ്പ് ചെയ്തു എല്ലായിടത്തും അങ്ങ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം അങ്ങ് പടർന്നു അദ്ദേഹം പത്രക്കാരെയും ചാനലുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്നും പറയണം നിങ്ങളെ പോലെ ഒത്തിരി തട്ടിപ്പുകാർ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മരിച്ച് അയാൾ മരിച്ചു പോയി മന്ത്രി അനൗൺസ് ചെയ്തെന്ന് വി കെ ശ്രീരാമൻ നിരാശനായി വീട്ടിൽ കട്ടിലേ ഇരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി നേരം ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതാണ് എനിക്ക് ചിരി ഉണർത്തിയത് നമ്മൾ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യമാണ് ഡെമോക്രസിയാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അഭിപ്രായം നമ്മൾ മാനിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ജനാധിപത്യ യുഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഭൂരിപക്ഷം പറയണത് ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണെന്ന് എന്ത് രസകരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രതിവദിച്ച് അതിലും വയലിൻ്റെ വരമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ തൈക്കാവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ ചെറിയ നമസ്കാരപ്പള്ളി ചെറിയ ഒരു ഉണ്ട് അവിടെ ഈ കേസിൻ്റെ അനുബന്ധിച്ച് ആ ഡെഡ് ബോഡി കാണുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ചപ്പൽ ഒരു ജോടി ചെരുപ്പ് പുതിയ ചെരുപ്പ് 